ordinaryong tanawin na lang sa Metro Manila ang ganito. Pila balde dahil sa krisis sa tubig. Pero kung matinding perwisyo ang dulot nito sa karamihan para kay Luz na panumbalik raw nito ang mga matatamis na alaala kung saan sa forever ding pila sa poso nakatagpo siya ng forever. Taong 1994 sa barangay Bagumbayan sa Masbate, sa posong ito nag-iigib ang dalaga pa lang noon na si Luz. After school, nagpipila po kami ng container kasi salitan lang uniform ko, kailangan labhan para may isuot kinabukasan. Isang araw, may naamoy si Luz. Babasa ako ng assignment, may naamoy ako. Iba kasi yung amoy, fresh siya. Hiwaga ng panahon Hanggang namataan niya sa gilid ng poso ang isang binatang naliligo. Si Luz, na love at first sight at smell. Na-attract ako dun sa face niya kasi ang tangos po ng ilong niya. Galing siya sa Maynila. Moreno siya na hindi siya pares ng mga usual kong nakikita dun sa lugar namin. Kaya tinanong ko yung isa dun sa mga friend ko kung sino po yun. Kapatid daw ni taga doon din sa amin. Binata, ang tubong mas bati rin. Pero sa Maynila nagtatrabaho na si Ramil. Nagtrabaho ako doon bilang factory worker. Mahirap sa Manila kasi pag sagay-sagay sa jeep, Mahina yung ano ko sa uso. Pag mag-iigib ako, medyo mag-aayos na ako. Full boss. Pipili ng medyo magandang damit. Nay! Ah, alis na po muna ako, ha? Saan ka pupunta? Eh, di mag-iigib. Mag-iigib? Ang dami dami tubig! Mas excited na ako mag-iigib kasi ano, yun, ano ko na makita siya. Para at least baka mapansin. One day, nakita ko naman siya, bit-bit yung walkman. Tapos pumesto po siya dun sa poso. Kinilig ako kasi ano, medyo ibang level na may, may walkman. Hanggang isang araw sa poso, habang nagdo-drawing para sa kanyang assignment, may narinig daw siyang tumatawa. Paglingon ko po, siya po, imis na mainis, sabi ko sa kanya, o oh, sige nga ikaw nga mag-drawing. Kinuha niya naman po, tapos drawing niya, may talent po pala siya sa drawing. After po noon, nadalas na po yung pag-uusap namin. Lagi na din po siyang nandun pag nag ako. Dahil doon, saka ko lang na-realize na laging may purpose kung bakit mag Napaigib ako para kasi doon ko din makikita pala yung pag-ibig ko. Minsan sa pila, mukhang hindi talaga maiwasang may mga sumisingit. Mayroong umaaligid siyempre, eh, maganda eh. Tingin ko baka maging karibal ko. Meron talaga, pero sabi ko, huwag na siyang magpaligaw sa iba. Tihintayin ko yung tamang edad niya, saka kita liligaw. Kaya naman itong si Ramil, sinimulan na ang panliligaw kay Luz. Hindi na siya nagpasingit pa. Natutuwa naman ako kung nandyan siya na mahabang pila kasi matatagalan yung mag-uusap namin. Pag siya na ang susunod na iigib, tinutulungan ko na siya. Isang araw, sabi niya, maganda daw yung palabas, yung shake, rattle and roll. Manood daw kami. Habang nanonood kami, ninawakan niya kasi yung kamay ko. Ano na binitawan? <laughs> Binigyan niya ako ng parang note na Inano niya yung pangalan niya na Ram. Sabi niya, kami na daw. So, yun. <laughs> Sabi ko, ba't nangligaw ka ba? Nga, basta tayo na. Sinikreto namin siya for halos five years. Ang pag-igip ng tubig ang kanilang naging date o bonding. Sa pila rin daw sila nag-aabutan noon ng love letters. Pero katulad ng ibang mga relasyon, dumaan din daw sila sa tagtuyot.
Nung pinagtatanlunan namin is yung lagi akong takot na may makakita. Baka makarating sa mama ko. Kasi yung dalawa kong kapatid maagang nag-asawa. Tapos parang na-stereotype ba na ay yan din, hindi din makakatapos. Maglalandi din yan. Gusto kong mapaiba kasi lalo na yung nanay ko. Iba-iba yung apelyedo namin. Pero matapos nilang magkaayos, bumuhos naman ang masasayang alaala. Mas lalo ko po siyang minahal that time kasi nga po supportive po siya para magbigay ng pagkailangan ko po ng tulong. Pandagdag sa, ano, sa matrikula. Parang inisip ko kasi siya na yung kasama ko. Magiging ina ng mga anak ko. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Alam mo ba yung nangyari sa kapitbahay natin? Ano yun? Nakuryente daw. Ramil ang pangalan. Ano? At hindi na napigilan ni Luz na umiyak. Ba bakit na? Nay, wala. Kilala mo siya? Nagtanong na nanay ko, ba't ka umiiyak? Wala, hindi lang ako sumasagot. Grabe yung iyak ko. O, saka ko na nang sinabi na boyfriend ko nga si ano si Amin. Okay naman pala. Akala ko magagalit pa. Hinulog ng langit na siyang nag-ampo Libo-libong Mga nagmamahalan, nagkatuluyan. Nalaman kong buntis ako. Tinago ko po muna sa bahay. Na-prostrate pa ako that, that time na yung gusto ko po kasi na sana is hindi ganun. Gusto ko mag-asawa ko is may stable job. Ayoko pong matulad sa, sa family na meron ako. Sorry, sabi ko. Dahil unti-unting lumaki ang kanilang pamilya, nagdesisyon si Luz na mag-DH o domestic helper sa ibang bansa. At noong 2004, bumalik na ng Pilipinas si Luz. Pinasok niya ang pagpupulis na destino sa Legazpi sa Albay. Kasama niya roon ang kanyang panganay at isang beses na lang kada buwan na nakakauwi ng mas bate. Akala mo ang saya-saya ko lang lagi, pero deep inside, yung kung kagustuhan mo, mabuo po yung family. Kaya si Ramil, naiwang mag-isa na ngayong nagiigib para sa dalawa pa nilang mga anak. Dito pa rin sa mismong poso kung saan nagsimula ang lahat. Tinitiis-tiis ko lang. May binigay naman siya sa akin na cellphone. So, Nag-uusap kami doon through cellphone. Dram-dram mang tubig na kanilang naigib sa paglipas ng panahon. Hanggang ngayon, sila pa rin ang magkatuwang. At sa araw na ito, so sorpresahin ni Luz ang kanyang mag-aama. Si Ramil sa Pila Balde, biglang nakatanggap ng love letter. Derga, ilo sa aking forever. Forever akong thankful kay God. Ikaw ang binigay niya sa akin. You are one of His greatest blessing. Hanggang may sumingit sa pila. Thank you sa puso ng pag-ibig ay pag-ibig pala. <laughs> Oy! Ano kaya ate ka? <laughs> ano? Ano sir? Sabi niya kasi busy siya doon eh. Para kung pinaka-swerting lalaki. Promise. Kahit malayo tayo, yung love andun pa rin. tubig ng buhay ko. Hindi ko kaya na wala ka sa buhay ko. Max, mahal na mahal kita. Ingat ka dyan lagi. Nagmamahal, Ramil. Tatawa na lamang O ba't hihigpe Ang aking damdamin Di naglalaruan Tubig is 
life. Pero sa kaso ni na Luz at Ramil, tubig is love din. Diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa pag-ibig na nagsimula sa simpleng pag-igib. <laughs>